根据纸条上的地址，来到了这里。从这里上去，应该就能找到那个房间。我叫吴邪，住在杭州，家住在河坊街西陵映射边上的吴山居。我，我现在正在格尔木疗养院。如果你看。我叫吴邪，人称小三爷。这俩是我的好兄弟，贪财话多王胖子，还有这个不怎么说话的闷油瓶张起灵。我靠着我爷爷的一本笔记，还有这两个人的帮助，行走江湖。探过七星鲁王宫，被里面尸鳖追着啃，被亲眼狐狸的幻境困住，被层出不穷的机关算计，九死一生。靠着闷油瓶力挽狂澜，才逃出生天。原本以为。我的生活一切都回到了正轨，但有些事情一旦牵扯其中，就再也回不去了。为了找我那不靠谱的三叔，我阴差阳错地下到了西沙海底，没想到竟然牵扯出了有关长生和终极的秘密。在这里，我还震惊地发现，谢连环留下的吴三省害我的血书。后来这三条鱼的线索，又指引我去了长白山。找到了埋藏在皑皑白雪下的云顶天宫，光藏海指引我们找到了九龙抬棺，看到了有十二只手的万能网，战斗力爆棚的人面鸟。最终，我们找到了青铜门，那是张起灵的终点，有需要他去守护的秘密。我看着他走进青铜门，究竟是什么？这么多颗，李三鹏，哎，哎哎哎，李三星，你个老狐狸，李三鹏，哎哎老狐狸，醒了多长时间了？刚刚醒。眼熟吧？十九年前你们考古队下西沙之前拍的照片，谢连环就是死在了那次行动里。我们到了西沙之后，看到了血书，上面写着“吴三省害”。留言的人是谁？你知道吗？就是谢连环。你告诉我，谢连环是不是你杀的？我这头晕，哎呀，头晕！你拿什么砸的我？吴邪的快递，谁寄来的？张，启，灵，张启灵，厉害了！咱们的小哥，在这星空门里都能给你寄快递。陆相丹，大侄子，你这可不厚道啊！你怎么不跟我说？你和小哥有联系、啊，我怎么告诉你、啊？你不是刚刚才醒吗？哎呀，哎呀，我这头又晕，这会儿晕的厉害。哎，你说这小哥也是
，消失这么久，他是头一回有他的消息。我说这小哥也真够抠的啊！你说布置点什么土特产什么的，哎，弄个这个破录像带，这可是老古董啊！上哪儿淘换录像机去啊？找录像机包我身上。少来，这事儿跟你没关系。哎呀，有线索，一起分享嘛！毕竟我们是一家人。你找你的小哥，我查我的事情。王五，去旧货市场上淘两台能放这种袋子的录像机。是，三爷。想看啊？行啊，那你总得告诉我西沙发生了什么吧。在你心里，你三叔我，是这种杀人越货的人？你不用反问我，现在你才是嫌疑人。哎，西沙，西沙那次发生太多的事，我搞不清楚。这么多年过去了，我也一直在追查考古队，文锦。火灵，多年轻的人，至今下落不明。哎呀，哎呀，哎，哎，太多事了，算了，不提了，不提了。你怎么每次都这样啊？我不提，都是为了我好。你每次都这么说。哎呀，我是你三叔，我不对你好，还有谁对你好啊？啊？哎，这东西是从青海格尔木寄出来的。这青铜门在长白山，格尔木在大西部啊。这小哥这移形换影，果然身手不凡呐。嗯，你说这小哥也真是的，跑那么远去干嘛？这一次，就算翻开青海每一块草坪，我们都得翻出来，都得给我当面说清楚了。怎么没说清楚？哎，好了好了，二位啊，咱们啊，还是先看录像带吧二十分钟过去，快进吧。不，不要放过任何线索。我跟你们讲啊，这盘如果还是空的，胖爷我就要咬人了。哎哎，干嘛呢？万一这雪花里有字符啊、密码啊、暗语什么的呢？有道理前西沙考古队的霍灵。
西山的合照给我。我们是八五年去的西山，录像带是九七年的，十二年过去了，他一点都没老。现在我来分析一下啊，这小哥呢寄了两盘录像带，一盘是空的，这另一盘呢，霍灵在梳头。吴心，你不要往下查了，这个录像带就当你收到个屁，赶紧散了。什么事儿都让我知道个开头，然后叫我别查了。接下来是不是该你失踪了呀？我不让你查，就是为了我好。奶奶让你讨个老婆，不也是为了你好吗？你听没听？这是两码事儿，你自己想想。给你寄录像带，摆明了是想引你上钩。你要去查，不正中下怀？那人家小哥会害我吗？我不查，怎么知道你还有什么事瞒着我呀？我什么瞒你了？啊，等一下。我这有盘录像带，跟你有关。想看的话，杭州见。我都说了我没钱，不要再打电话了，行不行？挂了。谁的？买房的，一天能打好几个。卖房的，你也老大不小了，是该考虑换个大点的房子。有了房子，你也好谈对象啊。我接下来后半辈子跟您一样，都是光棍一条。哎呀，大侄子，以前你东奔西跑，能安然无恙，算你命大。能活到今天，是你身边有贵人在保你。哼！哎呀，明天我就出院了，你要没事就赶紧回杭州，守好你的吴山居去。哎，你干嘛去？啊？去厕所啊？去厕所拿这个干嘛？这是小哥给我的，收件人是我。行，小三爷跟我玩这套，那我给你买，十五件就有个价。买？你拿什么买？你看一下，你铺子里的三彩梅花双头虎冠，拿走；龙凤玉剑阁，拿走；还有一段白釉繁红描金龙纹的小杯，龙纹小杯只有一只。我说有一段，那就肯定有一段。真是我亲侄子，拿走。成交。哎呦，不光头疼，我浑身哪儿都疼。哎呦，我肉疼。哎呦，哎呀，肉疼。胖子，有钱了，走，回杭州，请吃饭。走。骗，来杭州就请我吃泡面。吴山居特产，你慢点吃啊，还约了个人。谁呀？阿宁。他手里也有录像带，所以我就合着你昨天接的是他的电话呀？啊，这有了新下家才答应三叔不查的。我三叔那臭德性，你又不是不了解。我跟他讲道理，他跟我扯皮；我跟他耍赖，他比我更不要脸。哎，阿宁这录像带啊，咱们还得好好看看。阿宁这人啊，哎，心眼不坏，就是把利弊分得太清楚。这俗话说得好。穿皮裤的人啊，都不好惹。想继续查，还把录像带给你三叔。哟，可以啊，小伙子，掉包了。再狡猾的狐狸，也斗不过好猎手。我就说嘛，像你这种打破砂锅问到底的死德性，怎么可能不往下查呢？
当十铜钱，这本身没多贵，七个凑齐了一模一样的，可就价值连城了。今儿没穿皮裤啊？吃不吃泡面呀、啊？胖也挺。前几天寄到我们公司总部的。谁寄的？自己看吧。哎，你寄的？怎么可能？青海格尔木。我没去过格尔木、啊，我当然知道不是你寄的。寄件人写的是你的名字，就是为了确保录像带能到我手上。哎，你这活得加钱了，翻倍。你继续说呀，你这录像带里到底有什么？相当古怪，你们自己感受有没有什么特别的感觉？没有。那好，我们看第二卷，做好心理准备，从这里开始。这就是我为什么要来找你的原因。这是十几年前的录像带，那时候我还小。除了这个线索，还有别的吗？唯一的线索就是吴邪这张脸。看来你是什么都不知道。价格好说，甭跟胖爷我提钱，提钱多伤感情啊！啊，我今儿晚上就能到北京，拜拜。哎，你这就走啊？我可刚受了惊吓啊！小胆儿吧，你就当看了个鬼片再说，你不还有王蒙呢吗？哎，王蒙，照顾好你老板啊！好嘞，胖爷。哎，对了，小哥寄来那盘录像带，两盘，空的也算一盘，而且就像阿宁说的，写小哥的名字，是为了把录像带可以成功寄到我手里。或许这录像带根本不是小哥寄的。
对，我知道，你就想搞清楚这录像带到底怎么回事。对了，小哥要是有消息，记得告诉我。嗯，拜拜了，你那。这个空白袋子还寄过来，这个小哥也是够奇怪的啊。伯猛，拿螺丝刀来。老板，螺丝刀在你旁边的抽屉里，你自己拿一下啊。你这个月工资没了？哎，别别别，呃，我去拿，我去拿。这盘录像带是空白的，也就是说，本身的内容根本不重要。对方要寄给我的，是录像带本身。寄这盘录像带，只有一个理由，里面有只有收件人才能发现的东西。青海省格尔木市昆仑路德尔三巷三四九杠五。这个寄件人非常聪明，用录像带，一来可以保护里面的东西不受运输破坏，二来就算这东西被人截获了，比如我三叔，也只会对录像带本身的内容感兴趣，根本不会发现里面还藏了别的东西。还有把钥匙，三零六，哎，房都给你开好了。三叔这个老狐狸，终于发现东西被人调包了吧？对了，帮我订一班最早的机票去格尔木啊，最快速度。好。听说那儿挺好的，等会儿咱们去那儿看看。行啊，据说在。哎呀，疼疼疼疼疼疼！哎，叔啊，我摸你这骨龄，得有七十多了吧？啊？怎么说话呢？别看我一头白发，我今年三十七，还三十七，疼疼，这这疼死我了！不按了，哎，不按了，不按了，我怕疼。哎，虚胖，身上一按一个坑。老板，想按哪儿？青海格尔木，老外加喇嘛，去吗？光火的按摩店，还有很多特殊服务。真是人如其名，哑巴张啊！老板，去格尔木首先得飞成都，所以我给你订了早上六点的经济舱，中间转两次机，下午一点就能落地。落地之后不用着急，下一班机是凌晨十二点。你要在机场待十一个小时，然后坐西宁去格尔木的大巴。我查过了，一路风景优美，晚上九点钟稳稳的就到格尔木了。下车以后，离疗养院就是三公里。这就是你给我订的最快的路线？对呀、啊，老板。那这三公里你让我走过去啊？三蹦子总有吧？你打个三蹦子去。到了，大哥，这这是这里吗
我叫吴邪，住在杭州，恰在河坊街西林映射边上的吴山居。我现在正在格尔木疗养院。如果你看到我，如果你捡到这台 DV， 请交给吴山居，一个叫王蒙的人。重谢。我根据纸条上的地址，来到了这里。从这里上去。应该就能找到那个房间。这里的房子结构可能出现过问题，这二楼的楼道被水泥墙封死了。墙上有一些像是指甲划出来的痕迹，但这图案很奇怪，看不出来什么意思
。这楼梯的长度应该已经在地底下了，而且温度越来越低，有股奇怪的香味。空气应该没什么问题。吹灯也就算了，吹打火机几个意思啊？嗯、没想到这个废弃疗养院的应急照明设备还能使用。起码是五六百年前的东西了。拜一拜啊！我知道自己开关闭启示的德行，所以我不动你，你也别动我，你就在里面好好躺着啊！怪了，这怎么还有一间房间呢？如果是我，寄出九几年的录像带，把人引到这儿来，发现地下室，要么是希望别人发现我，要么是希望别人发现我留下来的东西。
，跟你奶奶学的，也躺在绳子上睡啊？我现在还不行，睡不着。嗯，睡得可好呀？我这功力没退步吧？听不出不好，看得出不坏。我不知道你是三个人中的哪一个。无论你是谁，当你来到这里，发现笔记的时候，相信你已经牵涉其中。笔记里记录着我们这十几年的心血和经历。不过，我要提醒你的是，里面的内容牵涉着一些巨大的秘密。你可以从中知道那些你想知道的东西，但看过之后，俘获难料。录像带是我们设置的最后一道保险程序。录像带寄出，代表着保管录像带的人已经无法联系到我。要么我已经死亡，要么就是他已经发现了我，我也离开了这个城市。为什么是宝盖头的他？录像带寄给了三个人，一个给了我，一个在阿宁手上，还有一个是谁呢？三爷。九门祖祖辈辈的人都折进去了，所有的人都死得很蹊跷。我们谢家这些当家的，你们吴老狗老爷子，我师傅二月红，还有你们口口声声说的那个佛爷，你们老一辈的人到底在做什么？我，我不老啊，老一辈的事儿，问霍秀秀她奶奶去。问我奶奶。我奶奶也得说呀，我姑姑霍林失踪这件事儿，到现在都不能在她面前提。陈文锦，当年你们考古队下西沙，我姑姑陈文锦、谢连环都没了下落，现在能找的只有你了。你肯定知道点什么。我们这代人，该付出的都付出了，该处理的呢都处理了，就是不想让你们这一代再被牵扯进去。现在可就只剩下你一个人。你看这图案，你告诉我，这到底是什么？所以陈文锦让人打着小哥的名义把录像带寄给了我，还寄给了另外两个人。长白山云顶天宫。瓜子庙七星鲁王宫，卧佛岭天官寺佛塔，沙头礁，海底沉船墓，这些地方我都去过了。我明白了，这也就是传说中周穆王追求长生的龙脉。这些连在一起就是一条龙。古人追求长生也就算了，怎么现在还有人信这东西啊？木陀，为什么只有这一个点，在龙门之外呢？青铜门，陈文锦去过青铜门。我师这个娘们儿。
可以吗？开始。对不起。来，我还得再看一遍。我肯定让他心烦，心烦说。买啊？你拿什么买？来来来来来来来来。照他位置照好了。来来来。这哪可以来吗？哎呀。来来来来来来来来。